ازيكم يا شباب شباب تاني اعدادي معاكم مستر جورج حلمي آه هنتكلم النهارده عن ليسون 2 يونت 2 ليسون 2 يونت 2 اللي هو نيتشر اوف لايت ويفز نيتشر اوف لايت ويفز لو ليكوا اي استفسارات او اي تعليقات على الفيديو ممكن تكتبوها في الكومنتس آه اللي بعد الفيديو وانا هحاول اشوف كل الاستفسارات بتاعتكم واحاول اجاوب عليها طيب بالنسبة لليسون 2 احنا قلنا بنتكلم عن nature of light waves هنعرف حاجات كتير عن light في الليسون ده بالترتيب كده لو بدأنا meaning of light nature of light wave speed of light visibility of light يعني طبعا دول 4 points وفي point تانية خاصة بال properties of light دي هنتكلم عليها واحنا ماشيين في الليسون فعندنا 4 points meaning nature speed visibility of light البوينت الخامسة هنشرحها ليه بروبيرز اوف لايت نبدأ نمبر 1 مينينج اوف لايت وات از مينت باي لايت يعني ايه لايت اتفقنا ان لايت از ان اكسترنال فاكتور ليه قلنا اتفقنا لان خدنا في الليسون اللي فات ان الساوند برضو كان اكسترنال فاكتور طيب الساوند كان افكتنج ذا اير هنا لايت افكتنج ذا اي هناك الساوند كان causing the sense of hearing and a light causing the sense of vision if a light external factor affecting the eye causing the sense of vision ده بما يقابل او يعادل الساوند هناك في الليسون الليسون اللي فات light external factor affecting the eye causing the sense of vision vision اللي هي الرؤية طيب لو بقى كده نتكلمنا على nature of light waves nature of light waves يعني طبيعة موجات الضوء هي عاملة ازاي شكلها ايه هل هي ميكانيكال ولا الكتروماجنتيك؟ اه بالظبط كده احنا خدناها قبل كده انها الكتروماجنتيك ويفز الكتروماجنتيك ويفز طيب ليه الكتروماجنتيك ويفز؟ طبعا لانها doesn't يعني اللايت ويف عامة doesn't need a medium to propagate light wave doesn't need a medium to propagate so they can travel uh, or it can travel through space number two transverse wave light wave is transverse wave اي موجه ضوء transverse transverse زي ما شايفين الشكل القديم اللي خدناه قبل كده في الليسون الليسون 2 في يونت 1 ليه transverse لان the medium particles vibrate perpendicular to the wave propagation الموجه ماشيه خلاص لكن الميديوم بارتكلز vibrate up and down ده بالنسبة لل transverse wave طبعا بنتكلم من crest بتتكون اسف من crest and troughs نيجي بعد كده speed of light طبعا قلناها قبل كده في الليسون فات ان speed of light دي من اكبر السرعات وتعتبر اكبر سرعة في ال electromagnetic waves equal 3 by 10 power 8 meter per second يعني ايه 3 by 10 power 8 لو حبينا نبسطها شوية يعني 3 دي جنبها 8 زيروز يعني 300 مليون meter per second تاني 300 مليون متر بير سكند يعني ممكن لايت ويف واحدة تمشي 300 مليون متر في ثانية واحدة ده يورينا قد ايه لايت ويف سريعة جدا 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 طيب بالنسبة بقى للكالكوليشن هاو تو كالكوليت ذا سبيد اوف لايت او عموما سبيد اوف اني ويف احنا عارفين قبل كده ان سبيد ايكوالز distance over time يعني to calculate the speed of light wave يبقى distance covered by light wave over time طبعا انا كل شويه بقول عارفين قبل كده معظم الحاجات دي احنا درسناها قبل كده في الليسونز اللي فاتت نبدا في البوينت نمبر 4 بوينت نمبر 4 اللي هي visibility of light وقلنا كلمه visibility معناها الرؤيه طيب مثلا هو في في لايت بيتشاف وفي لايت ما يتشافش؟ اه في فيزيبل لايت ويفز وفي انفيزيبل لايت ويفز في اضواء مرئيه وفي اضواء مش مرئيه مش مرئيه ليه؟ لان عينك ما بتقدرش تلقطها عينك او عين البشريه عامه ما بتقدرش تلقط كل اللايت ويفز احنا زي ما قلنا في الليسون بتاع الساوند الودن البشريه والاذن البشريه محدوده نفس الكلام العين البشريه محدوده طب بنحددها على اي اساس؟ على الويف لينث يعني ال visible light أو ال invisible light waves بنحددها على أساس wavelengths wavelengths قبل كده نفتكرها مع بعض ال wavelengths ده distance between 
two successive crests or two successive troughs يعني المسافة بين crest و crest و trough و trough العين بتاعتنا هتشوف أطوال ضوئية معينة ويف لينس معينة والويف لينس هنا عشان آه آه هنتعامل معاه بالنانوميتر دي فيري سمول يونت يونت صغير جدا عندنا ميتر سنتيمتر مليمتر عندنا يونت آه يونت صغير جدا زي مايكروميتر وعندنا نانوميتر طيب عشان نعرف فين اللي بيتشاف وايه اللي ما اتشافش احنا هنقسم اللايت ويفز كلها بنسميها سبيك الكترو ماجنتيك سبيكترم كل الانوار الكترو ماجنتيك سبيكترم هنقسمها ل 3 سيكشنز ثلاث اقسام الجزء اللي في النص اللي هو بيتشاف اللي هو الفيزيبل لايت ويفز الجزء اللي على اليمين وعلى الشمال انفيزيبل لايت ويفز احنا بنشوف الجزء اللي في النص اللي هو الفيزيبل لايت ويفز طيب دول الويف لينس بتاعهم من كام لكام الفيزيبل لايت ويفز من 380 نانومتر ل 700 نانومتر الويف لينس اوف فيزيبل ويفز ويف لينس اوف فيزيبل ويفز رينجز بين 380 ل 700 نانومتر الانفيزيبل اللي هم ليس زان 380 نانومتر بنسميهم انفرا ريد انفرا ريد ريز اعلى من او مور ذان 700 نانومتر الترا فايلت ريز او الترا فايلت ويفز يبقى الويفز المرئيه بس اللي هي الفيزيبل لايت ويفز رينجز بين 380 ل 700 نانومتر ده بالنسبه للمش في الفريكونسي لا للويف لينس لان في الساوند ويفز كنا اتكلمنا على الفريكونسي لكن في اللايت ويفز اتكلمنا على الايه؟ على الويف لينس. طيب نيجي بقى نبدا في البروبرتيز بروبرتيز اوف لايت ويفز نمبر 1 عندنا بوينت كده او بروبرتيز اسمها اناليسيس اوف وايت لايت اناليسيس اوف وايت لايت اناليسيس مين مينز تحليل او تفكيك يعني ايه اناليسيس اوف وايت لايت يعني احنا عايزين نفك الوايت لايت نفكه هو اصلا الوايت لايت بيتكون من كذا ويف او كذا لايت اه كنا اخذناها برضو قبل كده وعدت علينا حتى في سنه خمسه ان الوايت لايت از ا ميكستشر اوف 7 كالرز وايت لايت از ا ميكستشر اوف 7 كالرز اكيد في ناس فاكره مين ال7 كالرز دول كنا بنسميهم سبيكترم كالرز خلاص واكيد في ناس فاكره مين ال7 كالرز دول هنفتكرهم مع بعض ونتعرف عليهم بس بصورة أعم وأشمل شوية. يبقى الوايت لايت is a mixture of seven colors اللي هما إحنا سميناهم spectrum colors. السؤال دلوقتي how to analyze the white light؟ how to analyze؟ analyze يعني ممكن نفكس زي ممكن عندنا ال compact disc اللي هو CD تعرفين CD لو حطيناه في الشمس هتلاقي ال spectrum colors أو اللي بترسم دلوقتي اللي هو الجلاس بريزم، جلاس بريزم ده اسمه بالعربي منشور زجاجي، هي كريستال عندنا في اللاب في المعمل شبه التراينجل ممكن احيانا بنسميها تراينجلر بريزم او جلاس تراينجلر بريزم. When the white light falls on the triangular glass prism it is analyzed into seven spectrum colors. زي ما شايفين هيدخل وايت لايت من الناحيه دي هيطلع من الناحيه الثانيه مفكوك. Split it into seven spectrum colors. طيب. مين ال طبعا إحنا اتفقنا إن seven spectrum colors دي the جزء اللي هو visible الجزء المرئي. مين ال seven colors؟ هنبدأهم بالترتيب. أنا هنحاول نفتكرهم مع بعض بالترتيب. لازم نحفظهم بالترتيب. Beginning with red, orange, yellow, green, blue. Indigo. والأخير Violet. وه هنشوف دلوقتي إيه الفرق بين the blue and the indigo. شايفين ناس بتتلخبط بالاثنين هو إيه the blue أو إيه the indigo وإيه الفرق اللي بينهم. زي ما شايفين في الصورة أدي الفرق الدرجة أو درجة الألوان ما بين the blue and the indigo. عندنا بدأنا بال red ونهينا بال violet. هنب بدأنا the spectrum colors بال red ونهينا بال violet. هنحاول نرسم الرسمه دي تاني بقى بصوره مفصله شويه عشان نوضح what is the difference between the seven spectrum colors يعني each color has its property يعني كل لون بيخرج من البريزم ليه البروبرتي بتاعته ليه الفريكونسي ليه الويف لينس ليه الانرجي ليه الديفيجن الديفيجن معناه الانحراف او الانكسار 
فخليكم مع... خلوا بالكم معايا في الرسمه دي كده لو بدانا بالريد دي ريد ويف او الريد لايت والاخير اللي هو الفايلت ري او الفايلت رايت لايت لاحظوا الفرق في الـ في الـ في الريد كلر هاز لو فريكونسي انما الفايلت كلر هاز هاي فريكونسي خدوا بالكم في الفرق بين المكتين ريد لايت هاز لو فريكونسي وده بالمناسبه لوست فريكونسي في السيفن كلرز انما الفايلت كلر has the highest frequency of the spectrum uh, seven spectrum colors طب نعكس بقى لان احنا عارفين قبل كده ان الفريكونسي inverse proportional with the wavelengths ما دام عنده lowest frequency يبقى عنده longest wavelength red color او red light انما الفايلت لايت has the shortest wavelength جبناها ازاي احنا اتفقنا الwavelength distance between two successive crests or two successive troughs فلو بصينا على ال two waves او two rays بصوا كويس على wavelengths فوق اعلى wavelengths وتحت اقل wavelengths طيب لو بصينا على red هنلاقي ان low has the lowest deviation deviation means انحراف اقل انحراف اقل انكسار يعني ال white light لما داخل ال prism لما خرج منه اتكسر اقل من ال violet color انما ال violet has the highest deviation يعني ادي الوايت لايت داخل البريزم اتكسر سنه بسيطه عشان يدينا الريد لايت انما اتكسر جامد لتحت عشان يدينا الفايلت لايت او الفايلت كلر طيب ما دام اتفقنا ان الريد لايت از لوست او هاز ا لوست ديفيجن سو ات از نيرست تو ذا ابيكس ابيكس means top top of the prism and the violet light is the nearest light to the base of the prism ده اقرب واحد للابيكس apex the top ده اقرب واحد للبيز red وال violet دول two lights بداية ونهاية spectrum colors طب نفهم الكلام ده واحنا نازلين بقى من فوق لتحت من red لل violet ونعدي على باقي colors frequency زي ما شايفين increases red اقل frequency violet اعلى frequency وبالتالي ال wavelength decreases red has the highest wavelength and violet has the lowest wavelength تعالوا بعد كده بقى نتكلم عن حاجه اسمها energy of light waves energy of light wave طيب uh, يقصد بايه energy of light wave يقصد بيها ايه يعني ايه energy of light wave uh, احنا اتفقنا ان spectrum colors uh, beginning from red ending with violet each color has its frequency and wavelength بين red و violet عندنا 5 colors تاني and then orange, yellow, green, blue, indigo في النص ما بين الريد والفيلت فكل لايت من السبعة دول every light has its energy والانرج دايما بتتحدد بحاجة اسمها photons ايه الفوتونز دي؟ photons of light هنعتبرها كأنها molecules molecules بس هي مش molecules طبعا بس عشان نفهمها شوية هنعتبر ان كل لايت بتكون من photons فريد has photons الفيلت has photons orange has photons وهكذا طيب وبالتالي الفوتونز دي ليها انرجي انرجي اوف فوتونز بنحسبها ازاي الانرجي اوف فوتونز ديبندس اون ذا فريكونسي يعني احنا خدنا من شويه ان كل لايت هاز اتس فريكونسي يبقى الانرجي اوف فوتونز دايركتلي بروبورشن مع الفريكونسي انرجي اوف فوتونز ديبندس اون فريكونسي وجي واحد اسمه بلانك ماكس بلانك حاطين لنا كده رول او قاعده Uh, to calculate the energy of photon, uh, energy of uh, red light photon, uh, green light photons, uh, energy of photon equal Planck's constant, the uh, number uh, with max Planck, by uh, its frequency. But energy of photon equals Planck's constant by frequency. That to calculate the energy of any photon, red light photon, or yellow or green light photon, كل لون لي الفوتونز بتاعته. الفوتونز دي ليها energy. بنحسبها ازاي من الرول او من القانون ده تعال نشوف بقى كده light behavior through different media 
light behavior through different media. Behavior means تصرف سلوك هيتصرف ازاي uh, when the light um, meets uh, water, glass, plastic, air uh, هيتصرف ازاي we have three media transparent transparent medium transparent medium اللي هو الشفاف translucent translucent medium اللي هو semi transparent نصف شفاف uh, number three opic medium opic medium اللي هو المعتم ما فيهوش اي شفافيه خالص transparent translucent opic medium three media uh, how does light behave through this media how light how does light behave through this media خلينا نجرب كده uh, uh, موضوع ال light behave through, through different media عمل يعني هنكتب كلمه مثلا اللي يكون spot عنوان القناة آه بداية انت شايفها بوضوح يبقى الميديم اللي بينك او بين عدسة الكاميرا والكلمة ده اير الاير خلاص ده ترانسبيرنت شايف الكلمة بوضوح يبقى اول ميديا ترانسبيرنت اول اول ميديم ترانسبيرنت اللي هو الاير طب الجلاس اظن شايفين برضو الكلمة بوضوح فالجلاس ترانسبيرنت اير سواء اير او جلاس الاو الاو او بيرميت the light to pass through them سمحوا اللايت انه يعدي فبالتالي شفنا الكلمه بوضوح طيب نجرب translucent طبعا transparent uh, like air uh, pure water glass uh, تعال نشوف تاني uh, medium عندنا ده translucent translucent medium ممكن نجرب حاجه translucent ده جو translucent كتير مثلا زي ورق الخرايط اللي بتشفوا بيه uh, uh, في الدراسات uh, ورق الكالك او التيشو بيبر التيشو بيبر المناديل الورق ده اكزامبل مشهور قوي على اكزامبل مشهور قوي على الترانسلوسنت ميديا احنا لو حطينا التيشو بيبر على الكلمه نفسها واضحه لا مش واضحه بس باينه طب معنى كده ان التيشو بيبر ترانسلوسنت الاو او بيرميت سم او بارت اوف لايت تو باس سمح لجزء من اللايت انه يعدي والجزء الثاني ما سمحش بيه بالتالي الوضوح نفسه ما بقاش Uh, كافي ان احنا نشوف الكلمه زي الترانسبيرنت يبقى نمبر 2 ترانسلوسنت الوضوح قل شويه. ميديا نمبر 3 اوبيك ميديم اوبيك ميديم اعتقد انتم عارفين اكزامبلز كتير على الاوبيك ميديم اللي هي اوبيك ميديم ده doesn't allow doesn't permit the light to pass uh, uh, كرتون uh, wood uh, wool uh, human skin طبعا زي ما شايفين اوبيك مش محتاجه شرح مش محتاجه آآ آآ نقول ان الاوبيك ميديم doesn't allow the light to pass ما سمحش اللايت خالص انه يعدي عندنا البلانت ليفز كمان اوبيك ميديا دلوقتي بقى تعالوا نشوف تطبيق كده بسيط على الترانسبيرنت والترانسلوسنت ميديا Uh, هنسأل سؤال كده uh, what happens when the thickness thickness less sunk what happens when the thickness of transparent or translucent media increase يعني السمك لو زاد سمك الميديا من نفسه ال ال water ال glass uh, هل هي هيدينا نفس نفس الوضوح الصورة نفس الإضاءة نفس اللايت هيعد نفس كمية اللايت Uh, ولا ده هيأثر على quantity of light passing through this media uh, تاني what happens when the thickness of transparent or translucent medium increases what happens to the quantity of light passing through this media حطينا هنا uh, one tissue paper الكلمة بص كويس قوي عليها بينا يعني اعتقد كلمة spot واضحة واضحة حتى لو وضوح اقل بس باينة. طب تعالوا كده نزود الثيكنس نزود الثيكنس حطينا لاير uh, تاني طبقة تاني من التيشو بيبر ما زالت الكلمة باينة لكن الوضوح بتاعها اقل. معنى الوضوح يقل يعني quantity of light passing through tissue paper decreases. طب زودنا الثيكنس اكتر اعتقد كده الكلمة اختفت uh, لان اتمنع خالص لايت هنا when the thickness increases when the thickness increases of uh, Uh, transparent or translucent medium the quantity of light quantity of light passing through them decreases يعني كل ما نزود السمك كل ما كميه الضوء 
اللي هتعدي من الميديا دي هتقل وبالتالي وضوح الصورة هيبقى أقل من الأول بوينت uh, تاني uh, ليه light travel in straight lines uh, how light travels in different media خلاص light عادة في transparent media انتو هيمشي ازاي هل هو circular waves like sound uh, move in all direction لا light travels in straight line light travel in straight line دي activity او experiment قدامكم محتاجين فيها 4 uh, pieces of cardboard او 4 cards A, B, C and D Make identical holes at the middle of A, B, and C. يعني أنا أعمل ثقب كده صغير في نص كل كارت من الثلاث كروت الأولانيين A, B, و C. Fix the cards where the three holes lie on straight line. هنثبتهم كلهم أو هنرتبهم كلهم على صف واحد على خط واحد. Number four, allow the light of the light pen. يعني من ألم ليزر مثلا هنسمح اللايت إنه يعدي من هول number A أو هول A sorry passing through B and C. Till reaching to card D. طبعا the observation the light ray passes through the holes in a straight line and a spot of light is formed on the fourth card. يعني في في spot light كده spot of light كونت على card B. ده معناه light travel in straight line. طب هنعمل إيه بقى? Number five move the card B B or C left or right. هنحرك B or C left or right. طبعا the light spot. البقعة بتاعت الضوء اللي كانت اتكونت عن دي disappears تختفي على طول conclusion light travel through transparent media بس in straight lines آخر point عندنا في الليسون بنتكلم فيه عن light intensity light intensity اللي هي شدة الضوء أو قوة الإضاءة أو قوة الضوء وديها مصطلح تاني ممكن نقول عليها brightness 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 لو ال ال إضاءة أو السطوع يبقى light intensity equals brightness. إحنا ما كانش فيه في ال sound حاجة اسمها brightness طبعا كان عندنا حاجة اسمها sound intensity بس ما كانش ليها مفهوم أو concept تاني أو مصطلح تاني ليها. لكن light intensity equals brightness. طيب أنت عندك في الموبايل طبعا هتلاقي ال brightness brightness دي ممكن brightness ممكن تتحكم فيها في قوة أو سطوع الشاشة. يعني light intensity دي عبارة عن كمية طاقة. ما هي كمية طاقة كمية ضوء أو نور بينزل على الشاشة بتاعتك. It is a quantity of light falling perpendicular to a unit area of a surface in one second. طب هل ليه علاقة بالdistance؟ اه كان ليه علاقة بالdistance زي ما كان sound intensity inversely proportional to square of distance. نفس الفكرة لو اعتبرنا ان الاي اللي هي light intensity دي اللي هي distance نفس فكرة sound intensity. When the distance increases, the light intensity decreases. When the distance increases, كل ما المسافة بتزيد أكيد قوة الإضاءة بتقل. أنت لو ماسك كشاف موجهه على حيطة قريبة أو صور قريب، القوة الإضاءة تبقى قوية. Our light intensity is strong, high intensity. عكس لما موجه الكشاف على مكان ابعد او على صور ابعد او على حيطه ابعد فنلاقي ان قوه الاضاءه بتضعف او بتقل light intensity decreases يبقى هنا relation between light intensity distance inverse or direct ما دام دي increases ودي decreases الاثنين عكس بعض يبقى relation inverse وما دام inverse يبقى i is inversely proportional to distance inverse يعني بنكتبها 1 over d d اللي هي distance لو شلنا ال 1 يبقى direct على طول يبقى light intensity is inversely proportional to uh, distance بس نفس الفكرة distance square أو square of distance يعني uh, when the distance is doubled distance is doubled doubled يعني زادت مرتين the light intensity decreases four times لو دي زادت مرتين دي تقل أربع مرات ده بنسميه inverse square law of light برضو في اللانسون اللي فات كان اسمه inverse square law of sound النهاردة هو هو نفس اللو بس هنطبع على light inverse square law of light ومدام ال relation inverse لو جرسمنا graph graph ده between light intensity و square of distance the curved line زي ما انتو شايفين ده ال graph اللي هو represent the inverse relationship between light intensity and square of distance